Assalam o Alaikum students I hope you all are fine and healthy I am giving you first lecture of physics from chapter number 1 introduction of class 8 Now let's talk about our major concern physics Question number 1 what is physics Now the word physics comes from a greek word physikos means natural and do you know what is natural natural means all the things which are created by allah is known as natural okay now physics is defined as the branch of science which deals with the study of the properties of matter and energy along with interaction between them or आसान वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन सो यहाँ पे एक बात आती है कि व्हाट इज़ मैटर मैटर दरअसल एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस यानी मैटर वो चीज़ है जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाइज करे और एनर्जी आप लोगों को पता है द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी इन दोनों के म्यूचुअल इंट्रैक्शन को हम फिजिक्स कहते हैं आसान लफ्जों में ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स नाउ देर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बट सम आर गिवन बिलो नंबर वन मैकेनिक्स Mechanics can be defined as it deals with the motion of object with or without reference of force. Okay, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा मतलब ये हुआ कि अगर किसी body में movement हो रही है तो या तो उस पर हम force apply कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उसकी study को हम mechanics में पढ़ते हैं अगर किसी body में movement हो रही है तो अब मैकेनिक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डील्स विद द रिफरेंस ऑफ फोर्स देन इट इज नोन एज डायनामिक्स एंड विदाउट द रिफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉज द मोशन इज नोन एज काइनामेटिक्स ओके काइनामेटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी और मोशन ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी में मोशन हो हो जाएगी लेकिन अगर एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी मूव करती है तो वो हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में ओके नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन और द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज इलेक्ट्रिसिटी बाय द नेम ऑफ दिस it concerned with the phenomena and effects related to electric charge yani electric charge se jo bhi relate karta ho uska effect aur jo bhi phenomena relate karta ho wo hum kis branch of physics mein padhenge electricity mein now electromagnetism it can be defined as the observation principle लॉज एंड मैथड्स दैट रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के इंटर रिलेशन को और उनमें जो भी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो भी लॉज होते हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं वो किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में करते हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिज्म में करते हैं नाव सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय द नेम ऑफ सॉलिड वी नो दैट इट इज concerned with the structure and properties of solid materials okay now next branch of physics is atomic physics atomic physics definitely hum usme kis wo deal kisse karegi the with the structure and properties of atoms now next branch of physics is nuclear physics nuclear physics wo branch of physics ki जो कंसर्न होती है विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देखो एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ पूरे एटम की बात हो रही थी लेकिन 
न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है ओके तो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में बा, बात हो या उससे स्टडी कंसर्न करती हो तो वो ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है ओके नाउ प्लाज्मा फिजिक्स इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयनाइज एटम्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियर न्यूक्लियर विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें एक बात समझनी है कि आयनाइज एटम क्या होते हैं आयनाइज एटम दरअसल आइंस की फॉर्म में कैसे आते हैं जब एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो किसी दूसरे एटम को दे दे या दूसरे एटम से ले ले तो ऐसे एटम को आयनाइज एटम के कहा जाता है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो अमूमन क्या होता है कि उसके न्यूक्लियाई जो हैं यानी न्यूक्लियस जो हैं वो खाली रह जाते हैं ठीक है ना तो ऐसे ऐसे आयनाइज आइटम की स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं ठीक है नाउ बायो फिजिक्स बाय द नेम ऑफ बायो वी नो दैट द फिजिकल मेथड्स कंसर्न विद द बायो फिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर then it is known as biophysics and astrophysics it is concerned with the study of physics of celestial body or astronomical bodies like sun moon and stars okay that's all for the branches of physics now next question is question number 2 is what are the importance of physics in our daily life okay Now, physics plays an important role in our daily life. Okay, how it is possible that in our daily life we use many things as a routine, like we use several electrical appliances in our home, for example, fan, bulb, refrigerator, etc. They all use electric power, है ना? So, हमारी जो सबसे main importance क्या हो गई physics की कि हम इलेक्ट्रिक पावर यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज इंजन ऑफ मैनी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ मोशन विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स अब हेयर फोर्स क्या है थर्मो थर्मो का मतलब होता है अगर कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब होता है कि हीट से रिलेटेड यानी अगर हीट के जरिए मोशन हो रही है किसी बॉडी में तो उसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं ठीक है तो इंजन ऑफ मैनी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस ठीक है ना वी यूज एज बसेस कार्स एरोप्लेन एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन दीज ऑल आर रन बाय द इंजन ठीक है ना नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज लेजर टेक्नोलॉजी विच आर वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम डिफेंस सिस्टम में आप रेडार सिस्टम भी कह सकते हैं बेटा नाउ मेटलर्जी मेडिकल साइंस एंड एस्ट्रोनमी विच हैज़ इट्स रूट्स इन एटॉमिक फिजिक्स ओके ना नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज many countries including pakistan utilize nuclear energy to produce electric power yani bahut sari countries hain jo jisme pakistan bhi shamil hai kya karte hain ki nuclear energy jo hai wo use karte hain taki electric power generate ki jaye to ye bhi bahut badi importance hai theek hai na number 5 Radar technology works on the principle of reflection and detection of magnetic waves. Okay, तो यानी हमारे radar technology तो important है हमारे defence system के लिए ना बेटा तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे मतलब मुल्क पर किसी का जैसे कोई भी दूसरा गैर दूसरे मुल्क ममालिक की कोई भी अगर aircraft आ जाए तो वो कैसे हम detect करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडार और रेडार किसकी मदद से बनाए हमारी फिजिक्स की मदद से है ना तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय फर्स्ट लेक्चर
ठीक है बेटा ये दो क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं उस तरीके से जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दिया था तो ये आप अपनी कॉपीज में राइट डाउन कर लीजिए थैंक यू सो मच आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी मच थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़